നമ്മളിപ്പോൾ വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രിസം ആൻഡ് പിരമിഡ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രിസം ഇത് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണം ആൻഡ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ആക്സിസ് ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി എം എം പ്രിസം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിരമിഡ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ പ്രിസം ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ പെൻസിലിൽ വരച്ചേക്കണ പോർഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ പേനയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും തൊടാൻ നിൽക്കരുത് ബ്ലാക്ക് കളർ പേനയിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻസിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻസിൽ വനുസരിച്ചേക്കണനുസരിച്ച് ആദ്യം എക്സാഗൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരയ്ക്കാം പേര് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഫ് വരെയുണ്ട് അതേപോലെ അത് ടോപ്പ് ഫേസാണ് ബോട്ടം ഫേസ് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് പേര് കൊടുത്തേക്കണം പി തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു വരെയുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യു വരക്കാം പ്രിസത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഓക്കെ ഓർമ്മാണം മേളിലത്തെ ഫേസ് എ ഡാഷ് തുടങ്ങി എഫ് ഡാഷ് വരെ വരും അതുപോലെ താഴത്തെ പോയിൻറ്റ് പി ഡാഷ് വരെ തുടങ്ങി യു ഡാഷ് വരെ വരും ഇപ്പോൾ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യു വരക്കുക അകത്തു പേനയിൽ പിരമിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യു വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ വരയ്ക്കരുത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വരക്കാം ഓക്കെ പ്രിസത്തിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി എം എം ആണ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് നമ്മൾ ബോക്സ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എക്സഗൻ അതായത് എക്സഗൻ പെൻറ്റഗൻ സിലിണ്ടർ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കണം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കിടുകയാണ് നോക്കാം ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സോണ്ടലല്ലേ ആ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതിനുശേഷം ഡിയുടെ അവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കുക എയുടെ അവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കുക ഇ എഫിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സോണൽ ലൈൻ വരക്കുക ഈ വെർട്ടിക്കലും ഒരു സൗണ്ടിലും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റുകൾ കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ബോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ടോപ്പ് വ്യൂലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ഓർക്കുക ഈ ബോക്സിനെയാണ് ഐസോമെട്രിക് ടോപ്പ് വ്യൂലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എക്സൈനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കും നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് ടോപ്പ് യു വരക്കാൻ വേണ്ടി കോമ്പസ് ഒന്നിൽ കുത്തുക രണ്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ആ ബോക്സിൻ്റെ ഒന്നിൽ കുത്തി രണ്ട് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചേക്കുക ആ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അവിടെ നമ്മൾ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ആ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈനിൽ ആർക്കടിക്കുക ഈ ആർക്കടിച്ച് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ടു അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ടു നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ ഇനി ഒന്നിൽ കുത്തുക സിമ്പിൾ പോസിഷനിൽ ഫോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഈ ഫോർ വീലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നേ കുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈനിലേക്ക് ആർക്കടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും കിട്ടും നമ്മളങ്ങനെ ആ ബോക്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അടുത്തത് ടു തുടങ്ങി ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമേഴ്സിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ടൂയിൽ കുത്തി ഒരു ആർക്കടിക്കുക അടുത്തത് ഫോർ തുടങ്ങി ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമേഴ്സിൽ എടുക്കുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോറിൽ കുത്തി മറ്റേ ആർക്കിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ത്രീ ഇനി നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ടു എച്ച് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലേക്ക് നമ്മളുടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നെയിമിങ്ങിലുള്ള എക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കുക വൺ ടു ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇതെടുത്തിട്ട് നേരെ മറ്റേ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് നിന്ന് രണ്ടിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ആർക്കടിക്കുക സിമിലർലി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക പിന്നെയും നമ്മളുടെ ഐസോമെട്രിക് ഇതിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഈ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ആറ് വരെ ആർക്കടിക്കുക ഈ വൺ ടു ടു ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആവുള്ളത് അത് ക്യൂവും ആറും ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ഫോറിൽ കോമ്പസ് കുത്തുക യു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക സിമിലർലി ഫോറിൽ കോമ്പസ് കുത്തുക ടി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇത് ഓരോ
റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എക്സഗൻ വരും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള പോയിൻ്റ് പിയുടെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ഏ ആ ഉള്ള അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പീരിയ പ്രിസം വരച്ച പോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പിയിലൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ക്യൂയിലൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക യുയിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ഇവ പിയുടെ മറ്റേ അറ്റത്ത് എ ഉണ്ടാവും ക്യൂയുടെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ബി ഉണ്ടാവും ആറിൻ്റെ അറ്റത്ത് സി അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ആ പോയിൻസിനെ എല്ലാത്തിനും ജോയിൻ ചെയ്യണം ഈ അകത്ത് കാണുന്ന ലൈനൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ടു എച്ചിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ വ്യൂ പുറമെയുള്ള ലൈൻസ് തന്നെ എച്ച് ബിയിലേക്കാക്കുക അകത്തെ ലൈനൊക്കെ എച്ച് ബിയിൽ ഹിഡൻ ആക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്കൊരു പിരമിഡ് വരയ്ക്കണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഈ പേന കൊണ്ട് വരച്ചേക്കണ പോലെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ആദ്യം ടോപ്പി വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒ എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിനെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ പേന കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അതായത് സെൻറ്റർ ആക്സിസിനെ പൊക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തു അതിൽ ഓ ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ ഓ ഡാഷിലേക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ബേസ് ഇപ്പം മേളിലത്തെ ഫേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ബോട്ടം ഫേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പേര് കൊടുത്ത അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നായിരിക്കും പേര് ഈ ഓരോ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓ ഡാഷിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കിട്ടും ഫോർ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ പേന വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് ഒന്നും കൂടി വരച്ച് നല്ല രീതിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക പേനയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ താഴെ വരച്ചേക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയാനില്ലേ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി എം എം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മേളിലേക്ക് പൊക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മേളിലത്തെ ആ എക്സാമിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിനെ അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിനെ ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഈ അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ബേസ് കോർണർ ഓരോ നിലയിലേക്കും പിയിലേക്കും ക്യൂയിലേക്കും ആറിലേക്കും എല്ലാത്തിലേക്കും ഞാനിവിടെ റെഡ് പെൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണ പോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാക്കണ പിരമിഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അകത്ത് പോകുന്ന പോയിൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈനും ഇടാനായിരിക്കും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീ